最近啊，有一段家长怒骂老师的视频火了啊，我们一起来看一下。我俩是要不练了，知道不？让你们全校批评。要不练就别上课，要不就上，知道不？一天不让孩子不动手机，完了还得上网课，你告诉我到底上还是不上？家长都在看着他呗。一天就是变化的整，经常咱们家长错球，给你交钱也行，怎么练都行，知道不？非得就变化，难为咱们，点练怎么地咱也不知道。太逼人了，知道不？太逼人了，要不然你你们就把这个课停了，把这网课就别让孩子鼓动手机。还明文规定，老说不让孩子拿手机，不让孩子拿手机还得上网课，上网课他能不看不？咱俩是要不念了，知道不？让你们全校批评。一天他妈的不知道点点怎么地，就你们知道不？孩子都弄了，手机都弄推背了，都推背了。咱学校姐说，那你就那你，别人说那你就那你，你抗击疫情行，咱们抗击，你抗击你就在家闭眼还不行，非得整什么网课。你要不就不感觉，要就感觉，整的不让孩子拿手机，完还得还得让孩子学网课，没法上了，知道不？这学都给这家长逼成那样了，谁家能受得了？你告诉我。<笑>视频看完了啊，虽然这位家长情绪过于冲动啊，说的话也不太合适，但是听着真解气，真爽呢，就得这么给我骂他们啊！上网课这种事啊，本来就是个错误，奇葩的很啊！用手机、电脑上网课，毫无疑问，家长们还得工作啊，不能一直在旁边，所以孩子们肯定偷偷玩手机啊，又出现了很蹩脚的这种情况，学没学好，玩没玩爽，就像很多不喜欢上学的啊，在学校死磕，最后硬是撑了几年啊，学没学好，玩没玩爽，这种情况是最。百姓的啊，最蹩脚的，不上吧不行，上吧又很难受。电影里有句话叫做“任何你讨厌又离不开的地方啊，就是监狱”。所以说那些天天鼓吹上学多好啊，睁眼说瞎话的人，我很佩服你好吧？你不考上清华北大啊，毕业每月不拿个百八十万，我都看不起你好吧？其实让你们在家上网课啊，这还不是最奇葩的，有的学校更奇葩啊，让学生在学校上网课啊，我也是无语了。学生到学校了啊，把学生关在宿舍，让他们在宿舍上网课。那这样的话啊，跟他妈在家里上网课有啥区别呀？还有的学校啊，把学生封在校园不让出门啊，明明那个城市啥事都没有啊，不就是想挣两毛钱伙食费吗？跟刚才那个家长说的一样啊，你要钱我给你们这群王八蛋，别把人整得这么难受行吗？你把他们关在学校啊，你直接把他们送监狱不得了？哎，不想多说了啊，奇葩的很。